क्रियाकलाप तीन इस क्रियाकलाप के लिए हम कटोरी स के ताजे कटे हुए मूलांकुरों का प्रयोग करेंगे बीजों के मूलांकुरों के अंतिम सिरे को लेकर इसकी स्लाइड तैयार करें कटे हुए एक मूलांकुर को लेकर स्लाइड में रखें और एक बूंद पानी की डालें अब इसे लाल स्याही आलता या सेफ्रेनिन से अभिरंजित करें इस पर ग्लिसरिन की एक बूंद डालकर इसे कवर स्लिप से ढक दें यह ध्यान रखें कि हवा के बुलबुले कवर स्लिप के अंदर न रहें अब इस स्लाइड को जलती हुई मोमबत्ती की लौ पर हल्के से गर्म करें इसे हल्के से दबाएं ताकि वह चपटा हो जाए सूक्ष्म दर्शी से स्लाइड का अवलोकन करें अवलोकन के लिए चित्र चार की मदद लें आपने जो देखा उसका चित्र अपनी कॉपी में बनाएं। निर्देश इस क्रियाकलाप के लिए हमें मूलांकुरों के ताजे कटे सिरे ही चाहिए होंगे अतः आप क्रियाकलाप दो के बाद बचे हुए सिरे या अन्य अंकुरित बीजों के मूलांकुरों के सिरों का प्रयोग कर सकते हैं अ और ब कटोरी में से किसके बीजों में मूलांकुरों की वृद्धि जारी रही मूलांकुरों के सिरे क्या कार्य करते हैं विचार कर लिखें आपने देखा कटोरी ब के बीजों के मूलांकुरों की लंबाई उस सिरे से नहीं बढ़ी जहां से उनके अंतिम सिरों को काट दिया गया था क्योंकि पौधों में वृद्धि करने वाली कोशिकाओं का समूह उसी अंतिम सिरे में था जबकि अ कटोरी के बीजों के मूलांकुरों की लंबाई में वृद्धि हुई क्योंकि वृद्धि करने वाली कोशिकाएं यथावत थी क्रियाकलाप एक दो व तीन में हमने देखा कि पौधे में पानी के संवहन के लिए कुछ कोशिकाएं जिम्मेदार होती हैं तो वृद्धि के लिए दूसरी हमने यह भी देखा कि इनकी व्यवस्था अन्य कोशिकाओं से भिन्न होती है अतः हम कह सकते हैं कि सजीवों में कोशिकाएं एक प्रकार की व्यवस्था में समूह बनाते हुए एक या एक से अधिक कार्यों को संपन्न करती हैं। कोशिकाओं की ऐसी व्यवस्था व समूह को उतक के नाम से जाना जाता है